ஹாய் தெளிமித்தல் ஸ்வாகத்தம் வெல்கம் டு டுடேஸ் வீடியோ மார்க்கெட்ஸ் ஆர் இன் மயோபியா அன்சர்டனிட்டி கிளவுட்ஸ் மேகால் கம்முக்குன்னே அண்டார் சூசர் அலாகே மரி சேதாகாலம் எலகோம் தெல்சின் விஷ்யம் சேதாகாலம் மன்சு பட்டிப்பு பட்டேச்துந்தி மன்சு பட்டேச் எதுருக்கு ஏன் கண்பின்சுதோம் தக்கிர் தக்கிர்வே ஏன் கண்பின்சோம் மார்க்கெட் கோடா அதே அட்லாகே உந்தி பரச்தோம் எந்துக்கனு உந்தன்னி மார்க்கெட் அலாண்டே There is no incentive for going up At the same time uh, There is no compelling force to come down எட்லாண்டே பத்தினிவுதேல் இன்னுதந்தலும் தும்தந்தலும் நேது கொஞ்சு பீக்கே Valuations are high Valuations high என் எல்லா செப்து நார் என்றேன் மரி high என்னே செப்பால் இந்துக்கு செப்பால் என்றே About 21 உன்னட்டும்தி எதி மனா PE, Nifty தாலுக்கு PE So, அக்கண்டின்சி வச்சின் correction பத்தின் வேலுக் கொச்சுந்தி Kadah, padin dua belas dikau kocchendi, padin dua belas dikau stabilize jendi. Padin dua belas kocchendi, padin dua belas dikau kodah marketo cheap anatan kledu. It's good, it is cheap, so you can buy into the market anatan kledu. Wakatik. Rendo reasonu, majulah anko kunda already recessiono recessiono antena perpanjang jawab tengga. Adi kah kunda extra antente mali corona gurinci mat lalu tu naro. ஐதா, Corona, ஒக்கடே, ஒக்கே வெஷ்யும் குர்த்து பேட்டுக்கொண்டி. Corona குரிந்தி, நியுசு, வெனட்டும் வேஸ்டு, for the time being, சோட்டும் வேஸ்டு. என்றுக்கண்டே, அதி, சைனால் உன்னமாட் நிஜமே, அதி, பரிப்பக்கு, தஷ்கி வச்சிந்தி, மேம் என்னுதோ தாரிக்கு நி अधि वस्तुंदा वस्ते ये देशाल के कुगा वस्तुंदे इंडिया में दान प्रभाव में अलाउंट तुंदे आधो कु पॉइंट आयते अधि यंता हानि कारणगा उन्ह तुंदे आना दे मरो पॉइंट ये रेंडी टिकी मंदगेर जवाब लेतो वस्तुंदा रातो तेली दो उद्धर्तंगा वस्तुंदा रातो तेली दो नार्मल का वस्ते एंग कादो निजान की मरी उस्ते कोड़ा दानी प्रभाव में अला उन्टुंदी प्राणांत कुंगा उन्टुंदा लेक पोते ओके उच्ची गबगबा उच्ची चैसे इल पोत्तुंदा इविश्याल बंद तेली हुगा दा कोंदर WHO पेर में दा कोंदर डाक्टरल नेनु नाग तेलसु नें जप्तुना Walau kuda, yang lain wonder bau tu nanti ane dah ni, walau dekat orang tuan tu, samacaran beriti, wisleshin wisleshin itu nanti apa stock market kuri cepatnya teri, perutun dah tak utun dah ante, perutun dah kuantum mandi tak utun dah kuantum mandi jepun tergada, leh ter technical gila unda, ala unda ni leh ter wata warna saya kena di te, wata warna saya ka, mega orang tu main utun dera panca arju sara, ala ante itu kuda, so, we lantar kuda, stock market analyst lagani wata warna saya ka सैस्तरवेत लगानी, डॉक्टर लगानी, फ्यूचर ने ऐसे चेंज होते ना रहने, काबित फ्यूचर ने ऐसे चेंज होते ना रहेगा बटी आदि 50 परसेंट आवटन के राइट हो मैथमेटिकल का जापाल रहने, फिर राइट आवटन के 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी होने, रॉंग आवटन के 50 परसेंट प्रोबेबिलिटी होने, अटलांटी प्रोबेबिलिटी इस त Nizinga third wave mana kau cinti, third wave mana favour lah ucap ini, second wave buying cincin di, second wave dah betul tu enten mana immune naik pun cahala orang, dan walau enten tu third wave mana naik cahala naik pun di, third wave tu mungkin tu desa lalu cahala desa lalu dah betul tu gatiga ni, thanks to Indian this thing mana ekua Australian food itu entah macam mana, kacau Ayurved meja ekua belief mande mande mana kiri kacau Ayurved base sundi, mukinga palitol lalu undi cities lalu naik pun. इवन नहीं कारण आलो मतलब कि मानो पैगा माना कर लिविंग कंडीशन्स हो पूर्व लिविंग कंडीशन्स लो उन्टा उन्टा चाला मंदी एक को मंदी 
మెజారిటీ వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది ఛాన్సెస్ తక్కువ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ ఫిజికల్గా వర్క్ చేసే పీపుల్లో ఇమ్యూనిటీ న్యాచురల్గానే గట్టిగా ఉంటుంది ఇట్లా చాలా కారణాలు అవి మొత్తానికి ఏంటంటే కరోనా ఫ్యాక్టర్ని మనం ముందుగా ఇప్పటి నుంచే అసెస్ చేయలేము ఇప్పుడు మార్కెట్ కూడా అదే చేయబోస్తున్నది ఈ కరోనా ఫ్యాక్టర్ని ముందుగా మార్కెట్ అసెస్ చేయలేకపోతున్నది అందుకని కామ్గా కూర్చుంది కరోనా ఫ్యాక్టరు కరోనా పేరు తీసుకొచ్చి గబుక్కుని గబగబ పడేశారు ఇట్ వాస్ బౌండ్ టు ఫాల్ అయిపోయింది అది అయిపోయింది తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ లేవటానికి సత్తు చాలటం లేదు అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకా పడేద్దామా అంటే ఆల్రెడీ బేర్స్ దేవర్ ఎట్ ది రిసీవింగ్ అండ్ బేర్స్ చాలా దెబ్బతిని ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఈ డిసెంబర్ నెలలో ఏదో కొద్దిగా కరెక్షన్ వచ్చి వచ్చింది తప్ప డిసెంబర్ ఫస్ట్ వరకు వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి రోజు రోజు పెరగటమే కదా ది లాస్ట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ బేర్స్ అందుకని వాళ్ళు కూడా అంత స్ట్రెంగ్తెన్గా అంత స్ట్రాంగ్గా ఏం లేరు బుల్ లిక్విడేషన్ ఎక్కువైతే వస్తే అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ విజృంభిస్తారేమో కానీ అప్పటి వరకు వాళ్ళకి ధైర్యం లేదు అందుకని మార్కెట్ గమనం తెలియటం లేదు మసక మసగ్గా ఉంది అంతా మయోపిక్ కండిషన్లో ఉంది అందుకని మార్కెట్లో ఏమీ కావటం లేదు ఏదో ఒక క్లారిటీ వస్తే అప్పుడు చూ చేస్తారు ఇంకొక కారణం ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎస్ యాక్టివ్గా ఉంటారు కదా ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలిసిన విషయమే కదా ఎఫ్ఐఎస్ యాక్టివ్గా లేరు మళ్ళీ ఫస్ట్ తర్వాత ఫస్ట్ కూడా కాదు తీరిగ్గా ఏ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ తర్వాత తీరిగ్గా వాళ్ళు కొంచెం చూస్తారు మార్కెట్లని అప్పటి వరకు ద ఎంజాయ్ లాంగ్ హాలిడేస్ అమెరికా అండ్ ఎల్స్వేర్ ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఎక్కువ లాంగ్ హాలిడేస్ మీరు మార్కెట్ కూడా చూసారా రెండు రోజులు మూడు రోజులు మూసేశారు అమెరికాలో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ మార్కెట్ గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు వెయిట్ అండ్ వాచ్ తగ్గ మన పని మనం చేసుకోవటమే జాన్యువరి ఫస్ట్ వస్తున్నది తర్వాత మరి జాన్యువరి ఫస్ట్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది మీ అందరికీ కూడా ఇన్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఇన్ అడ్వాన్స్ రెండోది ఏంటంటే సంక్రాంతి ఒకటి వస్తున్నది అతి ముఖ్యమైన పండుగ ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఏపీలో చాలా పెద్ద పండుగ కదా ఇది సో సంక్రాంతి మూడులో 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 ఉండటం బెటర్ తప్ప ఈ మార్కెట్ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించద్దు ఉన్న పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్నవి పోల్డ్ చేసుకోవటం చక్కగా కూర్చోవటం సంక్రాంతి తర్వాతే చూడవచ్చు సంక్రాంతి లోపు పెద్ద ఏమి ఏం మార్పులు జరుపులు జరగవు పెద్ద మిరకల్స్ ఏం జరగవు అది తెలిసిపోతున్నది అందుకని ఇది కొంచెం రేంజ్ బౌండ్ మోడ్లోనే ఉండే అవకాశం ఉంది కొంచెం రెండు వందల పాయింట్లు ఇటు రెండు వందల పాయింట్లు అటు వెళ్తే వెళ్తుంది తప్ప అందుకని ఏం లేదు పద్దెనిమిది వేల రెండు వందలు పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందలు బ్రీచ్ అయ్యి ఎప్పుడైతే పద్దెనిమిది వేలకి దిగువకు వచ్చిందో ఫ్రెష్గా ఏంటి జరిగి జరుగుతుందంటే ఇది ఇప్పుడు పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల నుంచి పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల యాభై ఆ రేంజ్ కొత్తగా రేంజ్ మారింది అంటే డౌన్ ట్రే డౌన్లో రేంజ్ క్యాచ్ అయింది అంటే హయ్యర్ లెవెల్ రేంజ్ పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల యాభై రేంజ్ ఇప్పట్లో ఏం లేదు ఛాన్సెస్ లేవు అక్కడే ఉంటుంది అట్లా అట్లా ఉంటుంది అంతకుమించి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయటానికి ఏం లేదు రెండు వందల యాభైకి వెళ్తే మూడు వందలు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఓకే అది దాటితే తప్ప ఏదైనా కొంచెం అప్వార్డ్ రెండు ఉంటుందని అంటానికి లేదు కాకపోతే చాలామంది కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో రీసెంట్గా లాస్ట్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్లో కొనుక్కుని ఉంటారు కొన్ని కొన్ని మంచి షేర్లే కొని ఉంటారు మరి వాళ్ళు కొన్న దగ్గర నుంచి తగ్గుతూ వచ్చాయి వస్తున్నాయి అందులో ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఒక ఏడు ఎనిమిది వెయ్యి ప్యాంట్లు గబగబ పడిపోయింది కొంచెం కంగారు పడుతుంటారు అంటే వాళ్ళు తెలియదు ఏంటంటే ఏమనుకుంటారంటే రోజు పెరుగుతూనే ఉంటాయని అనుకుంటారు అట్లా ఉండదు స్టాక్ మార్కెట్లు ఏంటంటే పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఒక్కోసారి నెలల తరబడి పడిపోయే ఉంటాయి తగ్గుతూనే ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని షేర్లు తగ్గుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని షేర్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ చూడండి మరి ఆర్వీఎన్ఎల్ మార్కెట్ ఏమీ లేదు స్ట్రెంగ్త్ ఫ్లాట్ ఇవ్వాలి ఆర్వీఎన్ఎల్ రైల్వే వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ అప్పర్ సర్క్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయింది అప్పర్ సర్క్యూట్ అంటే దానిలో స్పెక్యులేషన్ ఎక్కువైపోయింది స్పెక్యులేషన్ వాల్యూమ్ ఎక్కువ అయ్యేటప్పటికీ చిన్నది కదా 
దాంతో ఏం చేశారంటే ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గర సర్క్యూట్ పెట్టేశారు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫినిష్ క్లోజ్ నార్మల్గా టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా ఉంటుంది ఫైవ్ పర్సెంట్కి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ పెట్టడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే దానిలో కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది స్పెక్యులేషన్ లేకపోతే ఓవరాల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంది అందువల్ల అట్లా ఎందుకంటే పెరిగి పెరుగుతూ ఉంటాయి తగ్గే తగ్గుతూ ఉంటాయి దాని గురించి వరిగలేదు ఇప్పుడు లెట్స్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ లుక్ ఎట్ ది మార్కెట్ చూడాలంటే నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫ్లాట్ అయినాయి కదా మరి చెప్పాలి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లాస్ట్ ట్వంటీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అని చెప్పాలి లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మరి కొంచెం సెల్లింగ్ వచ్చింది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ అంటే రేపు రేపు కూడా సెల్లింగ్ వస్తుంది అంటే రేపు ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ది మంత్ మంత్లీ సెటిల్మెంట్ ఈ మంత్లీ సెటిల్మెంట్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏమి జరుగుతుంది అనే దానికి కొంచెం కష్టమే అటు ఇటు ఎట్లా ఉన్నారు బుల్స్ బేర్స్ ఎట్లా ఉన్నారు ఎటువైపు ఉన్నారని చెప్పడం కష్టం బట్ ఏంటంటే వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ కూడా మసక మసగ్గా అక్కడ పెరగటం లేదు తగ్గటం లేదు వాలటైలిటీ ఇండెక్స్ ఆల్సో ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ స్టేరింగ్ ఎట్ థింగ్స్ టు హ్యావ్ ఎట్ డైరెక్షన్ ఏదో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకోవడం కోసం అదేం చేస్తున్నది అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లుకింగ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ థింగ్స్ ఓకే తర్వాత ఏంటంటే గోల్డ్ ఫ్లాట్గానే ఉంది మూమెంట్ లేదు అయితే కొంచెం అప్వర్డ్ ట్రెండ్లో ఉంది గోల్డ్ కరెన్సీస్ తీసుకుంటే యూరో యూరోపియన్ కరెన్సీస్ కొంచెం ఇండియన్ కరెన్సీ మీద కొంచెం బాగా దే ఆర్ దే ఆర్ గెయినింగ్ ఎగెనెస్ట్ ఇండియన్ కరెన్సీ తర్వాత డాలర్ మాత్రం అక్కడే ఉంది ఎయిటీ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ త్రీ రేంజ్లోనే ఉంది రేంజ్ బౌండ్గా ఉంది అంటే కరెన్సీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఏం గోల్డ్ కరెన్సీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఏం పెద్ద కనిపించడం లేదు నెక్స్ట్ క్రూడ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎయిటీ నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ నైన్ నుంచి ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ రేంజ్కి వచ్చింది అంటే కొద్దిగా స్లైట్లీ హయ్యర్ హయ్యర్ లెవెల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నది ఇది న్యాచురల్ అండి పెద్ద విశేషం ఏం కాదు ఎందుకంటే వింటర్లో బాగా పెరగాలి యాక్చువల్గా వింటర్లో కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది యూరోపియన్ అండ్ అమెరికన్ మార్కెట్స్లో బట్ అయినా కానీ ఏం పెద్దగా పెరగలేదు కదా దిస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ తర్వాత మరి యూరోప్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ తీసుకుంటే యూరోపియన్ మార్కెట్స్ బాగున్నాయి కొంచెం కలివిడిగా ఉన్నాయంటే కొద్ది కొద్దిగా ఇంచింగ్ అప్ అంటే వరస్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అని చెప్పడం కాదు కానీ దే ఆర్ స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఇప్పుడే కాదు ఈ మధ్యకాలంలో స్లైట్లీ కొద్ది కొద్ది పాజిటివ్ అవుతున్నాయి బట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ అలాంటి పాజిటివిటీ చూపించడం లేదు ససేమరా పెరగం అంటున్నాయి అంటే రిసెషన్ తాలూకు ఇంపాక్ట్ అమెరికా మీద కొంచెం ఎక్కువగా కనబడుతున్నది అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నారు అంతకని ఇంకేం లేదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫీలింగ్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఓకే బాగానే ఉన్నాయి అంటే బాగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి లేదు ఒక హ్యాంగ్ సెంగ్ మాత్రం చాలా భయంకరంగా పదిహేడు వేలు అట్లా వచ్చేసింది కదండి ఇరవై నాలుగు వేల నుంచి పదిహేడు వేలకి రావటం జోక్ కాదు అది న్యాచురల్గా మళ్ళీ వాటర్ సిక్స్ సిట్స్ లెవెల్స్ అంటారు కదా హ్యాంగ్ సెంగ్కి వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇరవై వేల రేంజ్కి వెళుతున్నది పంతొమ్మిది వేలు అట్లా ఉంది అంటే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే కరోనా విషయంలో భయపడటం లేదు వాళ్ళు అంతగా అని ద ఫియర్ ఈజ్ ఓవర్ అని షాంఘై కూడాను ఆ మధ్యన బిలో త్రీ థౌజండ్కి వెళ్ళినా ఇప్పుడు త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ వస్తున్నది అంటే అక్కడ కరోనాకి సంబంధించినటువంటి ఇంపాక్ట్ తగ్గుతుంది అబేటింగ్ అబేట్మెంట్ మోడ్లో ఉంది అంటే తగ్గుతూ కొంచెం తగ్గుతూ ఉంది దాని తాలూకు భయం అయితే అది మిగతా దేశాలకు స్ప్రెడ్ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఇష్యూ కదా భారతదేశం లాంటి దేశాలకి పాపులస్ కంట్రీ కదా బట్ ఏంటంటే టీవీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి న్యూస్ కావాలి కదండి కొంచెం ఎక్కువగా చెప్తుంటారు మాట్లాడుతుంటారు అక్కడ లేని ఒక్కోసారి లేని కూడా కొంచెం ఉన్నదాన్ని కొంచెం ఎక్కువ ఎగ్జాజరేట్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు అందుకని టేక్ ఇట్ లైట్లీ ఫర్ ది టైం బీయింగ్ లైట్గానే తీసుకోవాలి అంత సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది అంత సీరియస్గా ఉండి అట్లా వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే అప్పుడు అదే ఎలాగో తెలుస్తుంది మనకి అది విషయం తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ 
ఈ ఆప్షన్ చైన్ ప్రకారం రేపు సెటిల్మెంట్ కదా నిఫ్టీ ఎక్కడ ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే నిఫ్టీ రేంజ్ పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందలు కనబడుతున్నది అయితే ఇటు రాదని అది దాటదని ఏం లేదు ఇటు దాటటానికంటే కూడా ఇటు రావటానికి ఛాన్సెస్ కొద్దిగా ఉన్నాయి అంతే బట్ ఎక్కువ పద్దెనిమిది వేలు పద్దెనిమిది వేల రెండు వందలు రేంజ్లో ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే పెద్ద మూమెంట్ ఉండకపోవచ్చేమో బాగా భయంకరంగా పడేయటం కానీ భయంకరంగా పెంచటం కానీ ఈ రెండు కార్యక్రమాలు చేయకపోవచ్చు జరగకపోవచ్చు ఈ రెండు ఉండకపోవచ్చు అట్లా అనిపిస్తున్నది అంతే అంతే ఊరికే ఊరికే అంచనా కోసం అంతేగాని ఎగ్జాక్ట్గా ఇవి ఇట్లాగే జరుగుతుందని ఏం లేదు అంటే సైన్యం ఇటువైపు అటువైపు మొహరించి ఉన్నారు కదా జస్ట్ చూస్తే ఎటు ఎటు ఉన్నారు అటు ఉన్నారంటే అట్లా అనమాట అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీకి తీసుకుంటే మాత్రం ఫార్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఇది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అని నిఫ్టీ కంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉందండి టెక్నికల్గా మరి ప్రాక్టికల్గా ఏమవుతుంది అనేది మార్కెట్ ప్లేయర్స్ డిసైడ్ చేస్తారనుకోండి అయితే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి దిగువకు వచ్చేటట్టయితే అది కొంచెం ప్రమాదం అది ప్రమాదమే రానున్న కాలంలో మళ్ళీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్కి ఎప్పుడు ఫార్టీ టూ థౌజండ్ రేంజ్కి వస్తే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ టూ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్కి వస్తే అది ప్రమాద సూచనే అంటే ఏంటంటే రానున్న కాలంలో ఇది మళ్ళీ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ వైపుకి వచ్చేయచ్చు అయితే ఇమీడియట్గా అయితే అలాంటి థ్రెట్ ఏం లేదు చూడాలి రేపటి రేపు ట్రేడ్ని బట్టి కొంచెం ఒక అర్థమవుతుంది రేపు కొంత తీసుకొచ్చేసారనుకోండి నెక్స్ట్ వీక్ మరికొంత తీసుకొచ్చేస్తారు నిజంగా తీసుకొస్తారా లేదా అనేది మనం చూడవలసిందే వెయిట్ చేయవలసిందే ఇట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ బట్ స్టాక్ న్యూస్ ఏమిటి అంటే నో న్యూస్ ఫర్ ది స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇది ఇప్పుడు ఉన్న కండిషన్స్ని బట్టి స్టాక్స్ గురించి చూడాల్సిన ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ప్రస్తుతానికి ఏం పర్లేదు ఓకే అండి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ అండ్ గుడ్ నైట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్